，你们听说过汉堡界的囧王吗？看好了，就是这个人，一位身在伦敦、名叫 Mr. Z 的大厨。他的代表作是一个浑身饱满劲勃的天价汉堡，而且最近他又出了一款新品。看看这焦黑的外壳，这粉嫩的内心，简直就是汉堡外焦里嫩的最高境界。售价185英镑，而且还是限量版，每天只卖十个。天价是吧？还限量是吧？我来教你们做。我不知道你们觉得一千六百块钱的汉堡算不算贵啊？反正我感觉有点离谱。据说原作者已经把配方写在了网上。果然，中间的这个肉卷又是和牛。我现在在纽约大学附近的一家牛肉专卖店。时间过得好快啊！上次来的时候还是上次。Hello。Um, can I have a slice of sirloin, about two inches thick? Yeah. Thank you. OK， 搞定了。价格还是一如既往的不友好，求你们投两个硬币给我报销一下吧。除了和牛以外，原版的配方里还有两种只有在日本超市才能买到的东西：新鲜的芥末和日式腌大根。哇，你们知道有什么东西跟和牛一样贵吗？就是这个山葵。一百二十刀一磅，还好只用一小根。日式腌萝卜倒是挺好买的，和山葵一比，简直就是清明。OK， 食材是买齐了，但是具体的做法，大师傅那是一个字都没提。但是我可以猜呀。你们看啊，这个 pickled onion 就是汉堡里常用的腌洋葱。这个玩意儿吧，买起来可能有点难，但是做起来却一点儿都不难。找一个大锅。放点盐、糖、醋，还有水。我用的是这种带甜味的水果醋，不喜欢水果的还可以用白醋或者米醋代替。再开中火，轰了轰了，和洋葱一起装进密封罐，冷藏一晚上，一份人人都可以做的腌洋葱完成。我觉得做美食的真的不容易，你们看，连个汉堡肉馅儿都能卷成这样。如果非要跟着一起卷的话，就得把和牛切成和四川回锅肉一样厚，和武汉鸭脖子一样长的片儿。切片儿的话，我熟。首先得把牛肉真空密封，冷冻三个小时，然后把刀也磨成最锋利的样子。理想的厚度大概在一点五毫米左右。话说，你们都切过包塔肉吧？差不多就是这个手法啊，轻轻的往前这么一推。哎，呃，第一片嘛，一般都是用来把肉给削平的，切烂了很正常。第二片才会是牛肉卷的精华。我知道哪里不对了，你们看看这个脂肪又多又软，稍微摩擦一下，产生的热量就能让它融化。所以大师傅的做法应该是先把肉解冻，再像切蒜泥白肉那样横着这么一拉。哎，这切不动啊！这个和牛啊，跟其他的肉真的完全不一样，又软又粘。你的刀只要一动，它也就跟着动，相对速度为零。而且这个脂肪真的特别软，一碰就断了。这怎么切啊？哎，算了算了，我可不想拿和牛来练刀工。先别管这个，来做面包啊。原版配方上说，这个黑色的面包是用一种被称为高级黑的竹炭粉调出来的。哎。你们还记不记得我两年前做过的罗小黑流沙包？记得了，绝对是老粉了啊！那个时候的我用的就是竹炭粉，比大师傅还领先了两年。不愧是我，而且之前已经做了那么多麦当劳汉堡了。这种面包，我告诉你，我闭着眼睛都能做。还是先拌干粉，稍微要注意一点的，就是这个时候要把竹炭粉也加进去，混了混了，千万不要等面团揉好了以后再加，否则就会这样。然后找一台专业的和冷机，把牛奶、鸡蛋和橄榄油放进去和了和了。不同的面粉吸水程度也不一样，所以要分批少量的加入黄油，直到形成柔软的面团为止。你们看这个颜色，应该跟原版一样黑了吧？至于汉堡多大，我觉得吧，但凡敢用 A5 和牛当肉馅的，个头绝对大不到哪儿去。九十克的面团应该是极限了。我给的配方刚好能做八个面团。在整理好形状以后，二次发酵一个半小时。你们看这个卖相，专业不专业？只要再刷一层蛋液，一百九十度烤十八分钟，就能让它看起来更加高级。嗯，这把稳了，来
给你们看看啊。怎么是绿色了呢？肯定是外面刷了鸡蛋的原因。没有关系，里面的话绝对是标准的高级黑。已经跟黑色无关了，这个是不是就是甲方嘴里说的五彩斑斓的黑？凌晨四点了，我家的夜行动物都熬不住睡了，但是我连晚饭都还没吃，哎，泡个面垫吧垫吧吧。说好了今晚吃和牛汉堡的，咋就变成泡面了呢？好心酸啊！我在加班的时候总结了一下。经验这种东西，在面对未知领域的时候，绝对不能盲目的照搬。首先，面包不够黑的原因，是因为竹炭粉的比例不够。但如果给的太多，表面活性剂的作用就会让面团无法成型，变成这种样子。所以我又参考了纽约的米其林餐厅 i f i o r i 的墨鱼汁意面的做法，在竹炭粉的基础上，又加了一大勺墨鱼汁，这样既能保持汉堡的形状，也能形成细小的坑洞。做成外部焦黑的造型，绝对不能刷蛋液，只要在出炉以后抹上一层黄油，一份完美的黑墨鱼竹炭布里欧修面包完成。然后是和牛，在参考了好多餐厅的视频以后，我发现就算是大师傅也只能做到四毫米厚的程度，所以我只能花重金买了一台专业的切肉机，只要调整好宽度，就能切出一点五毫米厚的薄片。以后你们谁有要吃火锅的，就来我家，我亲自切肥牛卷给你们吃啊！至于肉的熟度，我觉得如果原版的颜色是真的，那绝对会拉肚子，所以我又参考了之前在布鲁克林吃过的一家烧烤店的做法，把肉片单面煎十五秒，打到一面煎熟，另一面的脂肪化开的程度。最后是酱汁，原版用的是鸡尾酒里常见的烟熏百里香，只要把它点燃，用玻璃杯罩住。杯底的美乃滋就能吸入烟熏的味道，配合现磨的山葵，一份东西结合的烟熏百里香芥末美乃滋完成。配上切好的大根，全部食材准备完毕，那么就请你们先吃吧焦黑的外壳，粉嫩的内心，东西结合的搭配，满屋飘香的回味，这就是汉堡外焦里嫩的最高境界。牛肉在口中融化，带来一股欲拒还迎的反抗；面包与牙齿碰撞，温热的麦香在舌尖回荡；酱料的清甜，大根的危险，让我忍不住一键三连。其实，如果不追求颜色的话，我觉得把牛肉两面都煎过，味道可能会更好。也不知道原版图片的真实味道到底是怎样的，所以如果你们吃过的话，一定要告诉我啊！谢谢大家，我是大碗拿铁。新年的视频来的晚了一些，之后会更加勤快的。我们下期再见了。